Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora relembrar aqui alguns filmes coreanos baseados em produções brasileiras. Bora começar aqui com Anas Candidate, que é uma produção de 2020, protagonizado pela Ramiran, né? Que ela vivia a Jo Sang Suk. Só pela capinha aí vocês já perceberam que é um remake da produção brasileira de Candidato Honesto. Vocês se lembram ainda, né? Que era protagonizado pelo Leandro Hansung, que foi produzido em 2014. Ele vivia, né? O nosso candidato João Ernesto Prachedes. Que assim, você sabe como é que é a vida de político, né, gente? Viu, viu? Você sabe, gente? Ele está prestes a se candidatar, né, para concorrer à presidência, mas se torna incapaz de mentir de um dia para o outro. Não, pessoal, simplesmente amei esse remake que a Coreia fez, né? achei bem divertido, até porque eles conseguiram manter meio assim, muita coisa do roteiro original, o que é super interessante. Então, além das cenas engraçadas, divertidas, o filme também faz né, duras críticas, assim, em um tom de piada ao cenário político lá da Coreia, assim como aconteceu, né, com a versão brasileira. Ou seja, é uma comédia com o seu tom um exato de acidez. Eu super amei. Essa adaptação, ela fez muito sucesso lá na Coreia, pessoal. E pra vocês terem uma ideia, ficou no topo das bilheterias durante as primeiras semanas. Um total de 44% dos ingressos foram vendidos. O pessoal da Coreia realmente gostou dessa adaptação. E além do filme fazer sucesso, a protagonista dele, né, Aram Miran, ganhou o prêmio de melhor protagonista feminina no Blue Dragon Films Award. Que é uma das premiações mais importantes do cinema coreano. E o legal é que assim como aconteceu com a versão brasileira que ganhou uma continuação, a versão coreana também, como fez muito sucesso, também ganhou uma parte 2. Super... Gente, falo sério, gente. Muito legal, muito legal. Gostaria até de ver outras produções coreanas baseadas em algumas produções aqui do Brasil. Bora falar agora de Casa Amor Exclusive for Ladies, que é uma produção de 2015, protagonizada pela Cho Yo Hyung, que ela vivia a Baek Bori. Sim, gente, esse filme ele foi baseado no filme brasileiro da Ingrid Guimarães, aquele de pernas pro ar, que fez tanto sucesso que virou uma trilogia, né? Sem dúvida, a história da Alice, né, que era vivida pela Ingrid Guimarães, fez sucesso e o povo lá da Coreia gostou, gente. Falando nisso, essa, essa produção brasileira não ganhou só a versão coreana não, viu, gente? O sucesso foi para outros países também. Mas, enfim, aqui na nossa história, a nossa protagonista, ela é demitida de um emprego, né, que ela trabalha em uma loja de brinquedos. Você ainda se lembra dessa história, né? E ela acaba entrando no ramo de brinquedos não, eróticos, junto com a vizinha dela lá, né, que ela vende produtos eróticos. Pessoal, eu simplesmente amei esse filme, porque, assim, eu gostei da versão da Ingrid Guimarães, a brasileira, né, assisti os três, e eu, quando eu conheci a versão coreana, eu também gostei, gente, porque eles foram bem fiéis à versão brasileira. Uma outra coisa, né, um detalhe, uma mudança, mas assim, gente, bem sutil, eu gostei muito, de verdade mesmo. Porque a gente sabe que quando vão fazer uma adaptação, às vezes eles podem mexer em muitas coisas, né, mudar drasticamente a história, mas nesse eles foram bem mais fiéis. Lembrando, gente, é um filme pra maior dos outros, gente, Gente, tem tantas piadas de cunho sexual nesse drama, assim como a versão brasileira, como eu falei pra vocês, que eles mantiveram bem assim, né? Tem cenas bem picantes. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, eu fiquei chocada. Eu acho que eles foram bem mais, assim, maduros do que a versão brasileira. Gente, eles pegaram muito pesado, eu não tava preparada pra isso. Quer dizer, eu tava assim... Se você aí pensou em cenas bem apimentadas, cenas bem, assim, maduras, tu tem que assistir esse filme, gente, essa versão que a Coreia fez. Como eu já havia comentado, a nossa protagonista aqui, ela é uma executiva de marketing. E ela é muito boa naquilo que ela faz, gente. Tanto que vão promover ela, né? Ela vai receber, ela tem um sinal assim de que ela vai receber uma promoção. E ela vai se preparar pra esse dia, né? Só que, gente, deu, deu bem em tudo, gente. Deu bem em tudo por conta de, de um engano que ela pegou a caixa errada lá. Era pra pegar a caixa lá com os protótipos, né? Pra mostrar lá pros executivos, né? Só que ela acabou pegando a caixa que era da vizinha, né? Que eu falei pra vocês que ela vendia um produto zoológico, né? Então, vocês imaginam quando ela abriu a caixa lá, as pessoas esperando que ia vir brinquedos pra criança, nanana, só que apareceu aquelas, <risos> aquelas, aqueles brinquedinhos sexuais lá, gente, só de lembrar, eu fico rindo aqui. E nessa história, a vizinha, ela dirige uma sex shop que, infelizmente, tá quase na beira da falência, que se chama Casa Amor. E a nossa protagonista, ela usando, né, da sua experiência que ela tem com brinquedos e tudo mais, ela decide que vai salvar a loja, criando brinquedos sexuais melhores, melhorando, né, o ambiente, deixando ele mais refinado, pra dar aquela repaginada geral na loja, pra atrair mais clientes. Foi super legal, gente. Porque, assim, 
pensa, a vida dela virou de cabeça pra baixo, gente. O casamento dela tava em frangalhos, ela tinha sido demitida, parecia que tava tudo perdido. Mas ela conseguiu dar a volta por cima. Eu simplesmente... Assim, gente, eu amei demais. Olha, gente, vou falar uma coisa pra vocês. Vocês têm que assistir esse filme. Se vocês assistiram a versão brasileira e vocês curtiram, vocês também vão curtir a pegada quente da versão coreana. Fala também, pessoal, além de versões brasileiras se transformando em coreanas, vocês gostariam de ver alguma versão coreana se transformando em brasileira? <risos> Ou algum, né, algum outro filme brasileiro também ganhando versão coreana? Eu gostaria, gente, eu tenho uma curiosidade muito assim grande sobre isso. Eu sei que talvez muita gente não goste, mas eu gosto, adoro. <risos> e é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.